हाय गाइस वेलकम टू बी बैंकर स्वागत है आपका आज के क्लास मैच के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती वीडियो सो so, आज की वीडियो है बेस्ड एक ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं या ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ अगर आपसे कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे आपने किसी से सवाल पूछना हो तो आप सवाल में नहीं पूछ पाएंगे सो so, ये वर्ड्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपकी अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्प करने वाली है तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स हमारी ई बुक्स और हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला शब्द है इफ इफ का मतलब होता है अगर सबसे पहला शब्द है इफ इफ का मतलब होता है अगर चलिए इसका इस्तेमाल देख लें इफ यू कैन गो टू दिल्ली अगर आप दिल्ली जा सकते हैं इफ यू कैन गो टू दिल्ली मतलब ये आप हमेशा तब लगा सकते हैं जब आप जब जब आपको अगर शब्द का इस्तेमाल करना हो हिंदी में जो शब्द होता है ना अगर इसका इस्तेमाल जहां जहां पे भी करना हो आप वहां पे इफ लगा सकते हैं सो इफ यू कैन गो टू डेली अगर आप दिल्ली जा सकते हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है अनलेस अनलेस का मतलब होता है जब तक अनलेस जब तक यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई ऑब्वियसली बात है जब तक आप कोशिश नहीं करते किसी चीज के बारे में तब तक आपको उसके बारे में पता तो चलता है नहीं इसी वजह से इसको कहते हैं अनलेस जहां पे भी आपको जब तक आप नहीं करेंगे इस तरीके के वाक्यों का उपयोग करना हो तब आप अनलेस का उपयोग कर सकते हैं अगला है टिल टी आई डबल एल टिल इसका मतलब होता है तक टिल का मतलब होता है तक वेट टिल आई कम मेरे आने तक प्रतीक्षा करें वेट टिल आई कम मेरे आने तक प्रतीक्षा करें अनटिल यानी कि जब तक अनटिल यानी कि जब तक सिचुएशन के हिसाब से आप अनटिल और अनलेस यूज करेंगे चलिए देखते हैं कैसे यू विल स्टे हियर अनटिल आई विल कॉल यू तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा यू विल स्टे हियर अनटिल आई विल कॉल यू तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है एज सून एज यानी कि जैसे ही एज सून एज यानी कि जैसे ही कम टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके कार्यालय में आओ इसका मतलब होता है जैसे ही या जितनी जल्दी हो सके क्लियर है कम टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके कार्यालय में आओ अगला है बिकॉज बिकॉज मतलब क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि आई एम ह्योर बिकॉज ऑफ यू मैं आपकी वजह से यहाँ पे हूँ ठीक है बिकॉज यानी कि क्योंकि या वजह से क्योंकि मतलब वजह के लिए ही यूज होता है क्लियर है आई एम ह्योर बिकॉज ऑफ यू मैं आपकी वजह से यहाँ पे हूँ आप हैं मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि आप यहाँ पे हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है दैट यानी कि उस दैट का मतलब उस सी दैट बर्ड उस पक्षी को देखो सी दैट बर्ड उस पक्षी को देखो या उस पक्षी को देखें सो so दैट यानी कि इसलिए कि या ताकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है सो so दैट इसलिए कि या ताकि आम ह्योर सो दैट यू कैन गो टू द मार्केट मैं यहाँ हूँ ताकि आप बाजार जा सकें मैं यहाँ हूँ ताकि आप बाजार जा सकें आई एम ह्योर सो दैट यू कैन गो टू द मार्केट एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक की एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक की You will get success as long as you try. जब तक आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी You will get success as long as you will try. या you try. जब तक आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी Still यानी कि फिर भी या अब भी Still S T I डबल L Still यानी कि फिर भी या अब भी He is still here. वह अब भी यहाँ है Still he is still here. वह अब भी यहाँ है So और दैट अब ये सो so दैट जो है इस ये सिचुएशनल इस्तेमाल होता है कैसे सिचुएशन के ऊपर बेस्ड वो मैं आगे सेंटेंस में आपको बताऊंगी इसका मतलब होता है इतना कि मतलब सो so दैट यानी कि इतना कि जब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है देखिए यहाँ पे ब्लैंक है मतलब है कि इसके बीच में भी और चीजें होंगी चलिए इस्तेमाल देखते हैं सो दैट यू कैन नॉट इवन थिंक इतना कि तुम सोच भी ना सको 
आपने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इसका इतना कि तुम सोच भी ना सको इस तरीके के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा बनते हैं सो so, वहां पे उसका उस उस सिचुएशन के हिसाब से उसका मतलब होता है सो so दैट यानी कि इतना की चलिए बढ़ते हैं आगे देन यानी कि फिर या तब देन का मतलब फिर या तब आई वॉज हैप्पी देन मैं तब खुश था आई वॉज हैप्पी देन मैं तब खुश था नेवर द लेस यानी कि फिर भी नेवर द लेस यानी कि फिर भी आई एम फीलिंग इल नेवर द लेस आई विल गो टू वर्क मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ फिर भी मैं काम पर जाऊँगा आई एम फीलिंग इल नेवर द लेस आई विल गो टू वर्क मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ फिर भी मैं काम पर जाऊँगा ऑल दो यानी कि हालांकि ऑल दो यानी कि हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल रट लीजिए कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको आना ही चाहिए ये शब्द ठीक है सो ऑल दो यानी कि हालांकि ऑल दो आई नो हिम हालांकि मैं उसे जानता हूँ ऑल दो आई नो हिम हालांकि मैं उसे जानता हूँ नन द लेस यानी कि बहरहाल नन द लेस यानी कि बहरहाल योर रिजल्ट आर नॉट गुड नन द लेस दे आर बेटर देन द लास्ट टाइम योर रिजल्ट आर नॉट गुड नन द लेस दे आर बेटर देन लास्ट टाइम आपके परिणाम अच्छे नहीं है बहरहाल पिछली बार से बेहतर है जब हमें इस तरीके की मुझे पता है सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो पर हिम्मत मत हारिएगा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है हम लोग अच्छे से करते हैं अच्छे से कर सकते हैं सो इसके लिए आपको इस तरीके के सेंटेंसेस में ही इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप दो बार इसको सुन लीजिए तो आपको आसान लगने लगेगा चलिए हम लोग दोबारा से इसको पढ़ते हैं Your results are not good. Nonetheless, they are better than last time. हिंदी में पढ़ते हैं ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपके परिणाम अच्छे नहीं हैं बहरहाल पिछली बार से बेहतर हैं मतलब जब आप किसी दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं समझ रहे हैं दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं और पहले का सिचुएशन आप नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं और दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं उस तरीके की जगह पर आप नंद लेस लगा सकते हैं या फिर किसी चीज़ का आपको अफसोस हो जैसे मैंने कभी मुझे कभी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा नन द लेस मैंने महाभारत पढ़ी ठीक है मतलब उसके पहले आपको इंटरेस्ट नहीं था ठीक है लेकिन अब आपको इंटरेस्ट है क्यों क्योंकि आपने महाभारत पढ़ लिया कोई भी एक्स वाई जी आपने बुक पढ़ ली है ना उसके बाद से आपको इंटरेस्ट आने लगा मतलब एक नेगेटिव टोन का बात है दूसरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और आप दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं ठीक है वैसी जगहों पर हम लोग नन द लेस का यूज़ करते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है वेदर यानी कि चाहे वेदर यानी कि चाहे यू विल हैव टू गो वेदर यू लाइक इट और नॉट आपको जाना होगा चाहे आपको पसंद हो या ना हो या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आपको ये काम करना होगा चाहे आपको पसंद हो या ना हो यू विल हैव टू डू दिस वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू गो वेदर यू लाइक इट और नॉट आपको जाना होगा चाहे आपको पसंद हो या ना हो चलिए बढ़ते हैं आगे एज फार एज यानी कि जहां तक एज फार एज यानी कि जहां तक की एज फार एज आई नो इट्स देर मैटर जहां तक मुझे पता है ये उनकी बात है मतलब उनकी आपस की बात है इट्स देर मैटर यहाँ पे देखिए टी एच ई आई आर वाला देयर इस्तेमाल हो रहा है जिसका मतलब होता है मतलब दूसरों की बात है मतलब किसी पर्सन के लिए आप इस टी एच ई आई आर वाले देयर को आप किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं किसी फैमिली के लिए किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करते हैं ठीक है तो एज फार एज आई नो इट्स देयर मैटर मतलब यहाँ पे टी एच ई आई आर वाला देयर है तो आई आर वाला देयर इंसान के लिए यूज होता है फैमिली के लिए यूज होता है सो so, किसी परिवार का मुद्दा है तो so, जहां तक मुझे पता है ये उनके आपस की बात है या ये उनकी बात है एज फार एज आई नो इट्स देयर मैटर हाउ एवर यानी कि तथापि या हालांकि हाउ एवर यानी कि तथापि या हालांकि हाउ एवर आई नो दिस हालांकि मुझे ये पता है मतलब आपको किसी ने कुछ बताया और आपको वो बात पहले से पता है तो आप क्या बोलेंगे हाउ एवर मतलब तुमने मुझे बताया ठीक है बट हाउ एवर आई नो दिस मतलब कि तुमने मुझे बताया ठीक है हालांकि मुझे ये बात पहले से पता थी है हालांकि मुझे ये बात पता है हाउ एवर आई नो दिस वट एवर यानी कि जो कुछ भी वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी डू वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो चाहें करें डू वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो चाहें करें अगला है वेन एवर यानी कि जब कभी वेन एवर यानी कि जब कभी यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट आप जब चाहे आ सकते हैं यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट आप जब चाहे आ सकते हैं वेर एवर यानी कि जहां कहीं भी वेर एवर यानी कि जहां कहीं भी गो वेर एवर यू वॉन्ट टू तुम जहां चाहे जाओ 
गो वेर एवर यू वॉन्ट टू तुम जहां चाहो जाओ हुम एवर यानी कि जिसे हुम एवर यानी कि जिसे यू कैन इन्वाइट हुम एवर यू लाइक आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं यू कैन इन्वाइट हुम एवर यू लाइक हुम सो एवर यानी कि जिस किसी हुम सो एवर यानी कि जिस किसी कॉल हुम से एवर हुम सो एवर यू नो जिसको भी तुम जानते हो उसे बुलाओ कॉल हुम सो एवर यू नो जिसको भी तुम जानते हो उसे बुलाओ वेन यानी कि कब वेन यानी कि कब वेन डिड यू कम तुम कब आए वेन डिड यू कम तुम कब आए वेर यानी कि कहा वेर यानी कि कहा देखिए यहाँ पे ई आर ई वाला है ठीक है एक आई आर वाला वेर एक, एक देर होता है और ये वेर है ठीक है कहा वेर आर यू गोइंग तुम कहा जा रहे हो वेर आर यू गोइंग तुम कहा जा रहे हो हु यानी कि कौन हु यानी कि कौन हु आर यू तुम कौन हो हु आर यू तुम कौन हो हुम यानी कि किससे हुम यानी कि किससे हुम डू यू वॉन्ट टू मीट आप किससे मिलना चाहते हैं हुम डू यू वॉन्ट टू मीट आप किससे मिलना चाहते हैं हुज यानी कि किसका हुज यानी कि किसका हुज बैग इज दिस यह बैग किसका है हुज बैग इज दिस यह बैग किसका है वॉट यानी कि क्या वॉट यानी कि क्या वॉट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो विच यानी कि कौन विच यानी कि कौन विच इज योर पेन आपकी कलम कौन सी है आपकी कलम कौन सी है विच इज योर पेन वाई यानी कि क्यू वाई यानी कि क्यू वाई आर यू ह्योर तुम यहाँ क्यों हो वाई आर यू ह्योर तुम यहाँ क्यों हो हाउ यानी कि कैसे या कैसा दोनों ही जगह पे आप हाउ को इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए कैसे देखते हैं हाउ आर यू फीलिंग आप कैसा महसूस कर रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ से आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे हाउ मच यानी कि कितना या कितनी हाउ मच यानी कि कितना या कितनी हाउ मच मनी डू यू नीड आपको कितनी राशि की आवश्यकता है यानी कि आपको कितने पैसे चाहिए हाउ मच मनी डू यू नीड आपको कितने पैसे चाहिए हाउ मैनी यानी कि कितने हाउ मैनी यानी कि कितने मैनी का मतलब जिसको आप काउंट कर सकें हाउ मैनी कितने हाउ मैनी डॉग्स डू यू हैव आपके पास कितने कुत्ते हैं हाउ मैनी डॉग्स डू यू हैव आपके पास कितने कुत्ते हैं हाउ लॉन्ग यानी कि कब से हाउ लॉन्ग यानी कि कब से हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हेयर आप यहाँ कब से रह रहे हैं हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हेयर आप यहाँ कब से रह रहे हैं या आप कब से यहाँ रह रहे हैं हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार ऑफन का मतलब होता है लाइक like, जो चीज़ फ्रीक्वेंटली की जाती है बहुत ज़्यादा उसे ऑफन कहते हैं हाउ ऑफन इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं कृपया करके ऑफ्टन ना पढ़ें दिस इज कॉल्ड एज ऑफन इसको मेरे साथ प्रोनाउंस प्रोनाउंस कीजिए देखिए यहाँ पे आपको सुविधा हो जाएगी उसके आपकी सुविधा के लिए मैं प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ हाउ ऑफन कितनी बार हाउ ऑफन यू विजिट डेली आप दिल्ली कितनी बार आते हैं हाउ ऑफन यू विजिट डेली आप दिल्ली कितनी बार आते हैं हाउ फार यानी कि कितना दूर हाउ फार यानी कि कितना दूर हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर आपका घर यहाँ से कितना दूर है या कितनी दूर है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर आपका घर यहाँ से कितनी दूर है हाउ डीप यानी कि कितना गहरा डीप का मतलब होता है गहरा गहराई हाउ डीप यानी कि कितना गहरा हाउ डीप इज द वेल कुआ कितना गहरा है हाउ डीप इज द वेल कुआ कितना गहरा है Which one यानी कि कौन सा Which one यानी कि कौन सा Which one do you like? आपको कौन सा विकल्प पसंद है मतलब जब आप ऑप्शन देते हैं तभी ना चूज करने बोलते हैं कि विच वन डू यू लाइक सो आपको कौन सा पसंद है कौन सा विकल्प पसंद है विच वन डू यू लाइक क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे वॉट सो एवर यानी कि चाहे कोई भी वॉट सो एवर यानी कि चाहे कोई भी यू विल नॉट गो देयर वॉट सो एवर द प्रॉब्लम इज तुम वहां नहीं जाओगे चाहे कोई भी समस्या हो चाहे कोई भी समस्या हो यू विल नॉट गो देयर वॉट सो एवर द प्रॉब्लम इज इस तरीके के शब्द जब अपने आप स्पोकन में यूज करेंगे यकीन मानिए सामने वाला बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा आपसे इंप्रेस हो जाएगा बिल्कुल तो कृपया करके कोशिश करें इन सब शब्दों का इस्तेमाल करने की बट हाँ पहले बेसिक्स अच्छे से कर लें अपनी बेसिक्स के लिए आप प्ले चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोज की बहुत सारी बेसिक प्ले ऑलरेडी अवेलेबल है 
इस तरीके के लंबे सेंटेंसेस को भी आप अगर एक बार या दो बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे चिंता की कोई बात नहीं है चलिए दोबारा हम लोग इसको कर लेते हैं यू विल नॉट गो देर वॉट सो एवर द प्रॉब्लम इज तुम वहां नहीं जाओगे चाहे कोई भी समस्या हो यू विल नॉट गो देर वॉट सो एवर द प्रॉब्लम इज क्लियर है सो so, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी ये ई बुक चेकआउट नहीं की है जो कि है हमारी फेमस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के ऊपर जो कि है साढ़े छह घंटे में अंग्रेजी बोले वीडियो कोर्स तो आपको फ्री मिलती है साथ ही साथ ये ई बुक है इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत तो आप इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पे कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कितने महीने की कोर्स है कितनी क्लासेस है क्या क्या बेनिफिट्स हैं ढेर सारी बेनिफिट्स हैं यकीन मानिए व्हाट्सएप एक बार करके देखिए उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है आपको बेसिक स्ट्रांग करनी है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको बेसिक तो लगेगी ही लगेगी आप चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो या चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ग्रामर तो आना ही है बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए तो so, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं साथ ही साथ ये है बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं है लेकिन ये एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए ये कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है और मेक श्योर sure किया जाता है कि आगे जा करके उन्हें लाइफ में कभी भी ग्रामर में या इंग्लिश में तो दिक्कत ना हो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं ये हमारा कॉम्बो कोर्स जो कि है फेवरेट जिसमें एडमिशन्स के लिए सीट्स तो बचती ही नहीं है जितने बार ओपन होती है तुरंत फुल हो जाती हैं ये हमारे इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल यानी कि जिसमें आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर अपने क्लास के लिए और साथ ही साथ राइटिंग भी सीखते हैं आप आपके रेस्पेक्टिव क्लास के लिए इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं और उसके बाद ये है प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स जिस अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है जल्दी से आप इस नंबर पे इंक्वायरी करके इसके बारे में भी डिटेल्स जान सकते हैं सो यस गाइज दैट सेट फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट यून टू बी एंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट यून